असलम एंड वेलकम टू द चैनल आज की एपिसोड से आने वाली कुछ एपिसोड के अंदर हम आपको लेकर जा रहे हैं खूबसूरत ग्रीन वादियों में सरसल्स मेडोज के अंदर बहते गुनगुनाते दरियाओं में गिरते हुए झरनों के दरमियान तो ये जो हमारा टूर होगा इसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं उसकी जो ट्रेवल गाइड है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ही कितना टाइम लगता है कितना डिस्टेंस है क्या खर्च आता है जो ट्रेवलिंग की कंडीशन है रोड की कंडीशन है या ट्रैकिंग की कंडीशन है वो कैसी है आप अकेले जा सकते हैं या फैमिली को भी लेकर जा सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा मेरे पीछे जो जगह है ये मैं आपको नहीं बता रहा कौन सी जगह है लेकिन आ, जब आप पूरी ये सीरीज देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं कौन सी जगह पे खड़ा हूँ ये जगह सरप्राइज है फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद से हम लोगों ने ये पूरा ट्रेवल करके यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं तो लेट स्टार्ट सफर का आगाज हो रहा है राइट टॉप इस्लामाबाद से निकले हैं और इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पेंटर हो रहे हैं आठ बजकर तीस मिनट हो चुके हैं कितना टाइम लगता है कितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं और कौन कौन से मेन पॉइंट आते हैं वो हम आपको बताते जाते हैं जो तो हमारी कंपनी हमारे साथ है ये है जी जवेद साहब जो कि अपना बिजनेस करते हैं ये जो ट्रेवलर है इनको तो आप हमेशा से जानते हैं और ये है जी कमर भाई इनका हम तारफ आपको ज्यादा नहीं करवा सकते इनको भी आपने देखा होगा दूधी पर साइड ट्रैक थे तो सबसे जो फास्ट ट्रैकर है वो है हमारे राइट हो आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं और रास्ते में आपको अपडेट करते जाएंगे अच्छा जी हमारे सफ़र का जो पहला फेस है वो मोटरवे एम वन पर है ये मोटरवे इस्लामाबाद से पिशावर तक है और इसकी लंबाई जो टोटल लंबाई है वो 155 किलोमीटर है लेकिन हमारा सफ़र इस पर तकरीबन 85 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के राउंड अबाउट होगा और कर्नल शेर ख़ान इंटरचेंज से हम लोग इस मोटरवे से एग्ज़िट ले लेंगे अगर आप लोगों ने नारायण का खान जाना हो तो ये वो पॉइंट है यहाँ से आप एम वन फाइव यानी एम फिफ्टीन यानी हज़ारा मोटरवे पर स्विच कर सकते हैं इस मोटरवे को इस वक्त जी हम लोग गुजर रहे हैं इंडस रिवर यानी दरिया सिंध के ऊपर से और इस रिवर को क्रॉस करते साथ ही हम बकायदा तौर पर जो प्रोवेंस है के की उसमें एंटर हो गए हैं और बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटलिटी 50 मिनट लगे हमें एम वन पर और तकरीबन 90 किलोमीटर का फासला हम लोगों ने तय किया है और अभी हम लोग स्वैप कर रहे हैं यहाँ से मोटरवे एम वन को स्वाद एंड मोटरवे के साथ स्वाद मोटरवे को स्वाद एक्सप्रेस भी कहते हैं और इसका नाम एम वन सिक्स है वेलकम बोर्ड आ गया जी और यहाँ से जो चकदरा सिटी है उसका डिस्टेंस है अस्सी किलोमीटर यानी कि अब हम सवात एक्सप्रेस मोटरवे पर कोई अस्सी किलोमीटर का डिस्टेंस करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा चकदरा अगर जी हम लोग पहाड़ी इलाके में ही सफ़र कर रहे हैं लेकिन अब ज़रा यहाँ से ठीक सा फीलिंग आ रही है खूबसूरत जो पहाड़ों का खूबसूरत लैंडस्केप होता है अदरवाइज पीछे तकरीबन पंजाब जैसी फीलिंग आ रही थी लेकिन यहाँ पर अब पहाड़ों वाली फीलिंग आना शुरू हो गई है यहाँ पर आ रही है जी टनल बेसिकली तीन टनल्स हैं इस सवात एक्सप्रेस वे पर जिसमें से ये थर्ड नंबर है अगर सवात से आप आ रहे हो और चूँकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हमारे लिए पहली है वैसे इसके ऊपर जो लेबर लगा हुआ है वो सवात वो लगा हुआ टनल थ्री का अब आ गई है टनल टू
and this is tunnel 1. दस बजकर दो मिनट हो रहे हैं और हम लोग एग्जिट ले रहे हैं सवात मोटरवे से यानी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं चकदरा सिटी के अंदर और जो डिस्ट्रिक्ट है इसको कहते हैं लोअर दी डिस्ट्रिक्ट वेलकम टू दीर बोर्ड आ गया यहाँ पर अच्छा जी दस बजे का टाइम है और हम लोग पहुँच गए चकदरा सिटी में तकरीबन डेढ़ घंटे में हम लोगों ने ये सारा सफ़र कवर किया है पहले हम लोगों ने पिशावर मोटरवे लिया था और अभी जो है उसके बाद हमने स्वाद मोटरवे लिया अब स्वाद मोटरवे भी छोड़ दिया और अब आगे जो हमारा है दीर की तरफ वो सफ़र जारी है यहाँ पर छोटा सा रेस्ट करने के लिए हम लोग रुके वहाँ दस मिनट का सफ़र स्टे है उसके बाद फिर आगे चलते हैं अच्छा जी अभी हम सफ़र कर रहे हैं तीमर ग्रा की तरफ बेसिकली ये लोअर दीर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मेन सिटी है और चकदरा से तीमर ग्रा का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 38 किलोमीटर है राउंड अबाउट आई होप कि हम कोई पौने घंटे के अंदर जो है ना वहाँ पर पहुँच जाएंगे लेकिन अभी जो रोड है ये छोटा है मोटरवे वाले मज़े ख़त्म हो गए हैं और टू वे रोड है तो हमें थोड़ा सा मज़ीद कॉन्शियस होकर ड्राइव करना होगा यहाँ पर यहाँ से जी जो पंजगोरा रिवर है ये हमारा हम सफर हो गया और थल तक ये हमारे साथ ही चलेगा सवा ग्यारह बजे का टाइम हो रहा है और हम मौजूद हैं तीमर ग्रा के अंदर और हमने रास्ते में दो स्टॉप लिए थे एक फ्यूल डलवाने के लिए और एक बस एम ए तो, तो थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा लग गया अब यहाँ से हमारा जो अगला टारगेट है वो है बाबे कुमराट पहुँचना एक्चुअली हम जिस रोड पर सफ़र कर रहे हैं ये दीर चित्राल रोड है और बाबे कुमराट के पॉइंट के ऊपर हम इस रोड को छोड़कर जो थर्ड टाउन का रोड है उस पर हो जाएंगे ले जी हम इंटर हो गए हैं अपर दीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्चुअली जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है लेकिन हमारा जो सफ़र है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अभी हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल करना है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और अभी जो टाइम हो रहा है बारह बजकर पचास मिनट हो रहे हैं और देखते हैं कि हम कब तक थल पहुँचते हैं ले जी यहाँ पर आ गई चेक पोस्ट आप जब भी इस तरफ ट्रैवल करोगे तो आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा एंट्री करवानी पड़ेगी हम लोगों ने एंट्री करवा ली है और इस चेक पोस्ट का आने का मतलब ये है कि जो बाबे कुम्बराट है वो अब करीब ही है पहुँचने वाले हम उसके पास अच्छा जी यहाँ पर हम एक छोटे स्टॉप के लिए रुके हैं तकरीबन दो बज रहे हैं हम लोग को डेढ़ बजे यहाँ पे पहुँचे थे यहाँ से आगे जो बाबे कुमराट है जहाँ पे हम इस जिस चित्राल रोड को इसको छोड़ देंगे वो तकरीबन बीस एक किलोमीटर रह गया और अगर स्ट्रेट जाए तो आगे चित्राल डेढ़ सौ किलोमीटर है लेकिन हम यहाँ से बाबे कुमराट से मुड़ जाएंगे ये छोटा सा बेसिकली होटल था वह हमने यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ी है खाना वगैरह खाया थोड़ा सा ख़ुद को फ्रेश किया है और आगे आप अपना सफ़र जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं फाइनली जी बाबे कुमराट आ गया है और यहाँ से जो लेफ्ट साइड पर रोड जा रहा है बेसिकली ये चित्राल की तरफ जा रहा है लेकिन हम अपने राइट साइड पर रहेंगे और ये जो रोड है इसको कहते हैं इसको कहते हैं श्रिंगल कुमराट रोड और यहाँ से जो थल का डिस्टेंस है वो तकरीबन 64 किलोमीटर है लेकिन आगे जो हमें मेन टाउन यानी जो श्रिंगल आएगा उसका डिस्टेंस यहाँ से बीस किलोमीटर तक है और अगर रोड की बात करें तो रोड बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन है टू वे इसलिए थोड़ी सी एहतियात से ड्राइव करनी पड़ेगी थोड़े से कर्व भी अब ज़्यादा मिलेंगे हमें
नजरीन वजरीन शरेंगल तक रोड बिल्कुल ठीक था लेकिन उससे आगे रोड इंतहाई ख़राब है इंतहाई थका देने वाला है अभी पीछे हम लोगों ने एक छोटी सी ब्रेक ली थी कमर सीधी की थी और उसके बाद जो है अब हम लोग मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं अच्छा पिछले साल जो सैलाब आया था उसने कई जगहों से ना रोड का मुकम्मल सफाया कर दिया है और ये एक आर्जी तौर पे यहाँ पे उन्होंने रोड बनाए हुए हैं जो बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि ऑफ रोड है यहाँ पे मतलब छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है इवन हैच बैक गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप सिडान गाड़ियों पर भी होंगे तो भी रिस्की है क्योंकि गाड़ी जो है वो पत्थर बड़े बड़े हैं तो गाड़ी नीचे से लग सकती है तो बड़ी गाड़ी के लिए अब ये मतलब इसके ऊपर आप ट्रेवल कर सकते हैं ले जी इनकी कमी थी शाम होने वाली और हम अभी तक थल नहीं पहुंच सके और पीछे तो रोड इतना ही ख़राब था यहाँ पर रोड थोड़ा सा बेहतर है लेकिन ये जो बकरियाँ आ गई हैं अब इनका मूड नहीं लग रहा कि हम जल्दी पहुंच जाएं ओके okay जी फाइनली हम लोग थल में नज़र आ गए हम लोग पहुंचने वाले हैं और ये जो थका देने वाला सफ़र है ये अब ख़त्म होने लगा है हमें यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मगरे भी होगी क्योंकि रास्ता जो है श्रेंगल से आगे इंतहाई ख़राब था तो आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करने से पहले मैं आपको यहाँ पर थल की जो सबसे खूबसूरत और आइकॉनिक प्लेस है वो दिखाना चाहूँगा अच्छा जी ये रोड है जहाँ से नॉर्मली एंट्री होती है जो रोड इधर से श्रेंगल और रीड्स की तरफ से आता है और आगे यहाँ पर ये यहाँ का खूबसूरत रिवर है और ये है जनाब यहाँ की मोस्ट ब्यूटीफुल आइकॉनिक मस्जिद ये पूरा सारा जो काम है लकड़ी का हुआ हुआ है और इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ देख के आप हैरान होंगे कि ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है अच्छा जी ये जो है ये मस्जिद का जो है ना पहला सेन है और उसकी जो अंदर की इमारत है वो नेक्स्ट है और इसके अंदर आपको छः मेन बड़े पिलर अंदर नज़र आएंगे बाकी जो दीवारों के साथ बने हुए हैं वो अलग है और सबसे ख़ास बात अगर आप पिलर देखें और इनका साइज़ देखें कि कितना बड़ा है और ये एक ही दरख्त के जो है मतलब पिलर पूरा बना हुआ है और ऊपर जो छत पर काम हुआ हुआ वो भी सारा लकड़ी का है और लकड़ी के जो साइज है जो दरख्त जिसको काट के ये बनाया गया है अभी ये जो ऊपर पूरा शतीर बना हुआ है अगर आप इसको देखें मुझे इस पर कहीं पे भी जोड़ नहीं नज़र आ रहा और ये बिल्कुल आखिरी पिलर तक तकरीबन जा रहा है इसकी लेंथ और इसकी जो विड्थ है बहुत ही इम्प्रेसिव है और यहाँ पे ये खूबसूरत चीज़ देखें लालटेन बनी हुई है जो काफ़ी पुराने दौर की है यहाँ पर रोशनी का काम देती थी मैराब बना हुआ है और इसके ऊपर ये जितना आपको कलरफुल काम नजर आ रहा है ये सारा लकड़ी के ऊपर पेंट करके बनाया गया है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स और बाकी जो दीवारों के अंदर है तो दोनों साइडों पे तीन तीन पिलर वो अलग है ये देखें सारा ये काम जो है ये लकड़ी का बन लकड़ी का हुआ हुआ है बहुत ही खूबसूरत और नफासत से इसको बनाया गया है अंदर चलते हैं जी है जी मेन जो मस्जिद का एरिया है सबसे पहले यहाँ पर जो मैं राब बना हुआ है माम साहब के लिए और बाकी ये सारी इसकी दीवारें हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाता हूँ वो ये है कि ये आपको दूर से लग रहा होगा कि ये टाइलें लगी हुई हैं लेकिन ये भी सारा लकड़ी की बनी हुई हैं जो अंदर दीवार बना के उसके ऊपर लगाई गई हैं इस पिलर का साइज चेक करें इस 
इसके साथ यहाँ पे जो दीवारों के साथ काम किया गया ये सारा जो आपके नीचे कलरफुल नज़र आ रहा है और देखिए कितना इंटरेस्टिंग और इसमें जो थ्री डी इफेक्ट आ रहा है लेकिन ये सारा भी जो है लकड़ी का बना हुआ और उसके ऊपर पेंट किया गया और ये सारे टुकड़े जो है ना काट कर बनाए गए जो थ्री डी इफेक्ट दे रहे हैं इनके ऊपर भी ये सारा जो है ये लकड़ी का काम हुआ हुआ है बाकी ये खूबसूरत यहाँ पे जो खुतबा देने के लिए मेंबर बना हुआ है और पूरा दोनों साइडों पे आप चेक करें बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको जो दिखाता हूँ वो ये ये देखें ये यहाँ पे पानी को गर्म करने का निज़ाम बनाया गया उधर से पाइप आ रहा है पानी आता है और यहाँ पर लकड़ी जला इसको पानी को गर्म किया जाता है में जो एक सिंगल चीज कंक्रीट की बनी हुई है वो ये सीढ़िया है जो इसकी ऊपर वाली स्टोरी की तरफ लेकर जाती हैं तो ऊपर चलते हैं और ऊपर भी देखते हैं अच्छा जी ऊपर वाला जो पोर्शन है ये अभी रेनोवेट हो रहा है इसके ऊपर लकड़ी का काम हो रहा है ऊपर देखें छत वगैरह आप तैयार हो चुकी है बहुत खूबसूरती से बनाया गया अब इसके अंदर आपको इस छत के अंदर आपको नजर आएगा अभी का जो मॉडर्न तरीका कार है वो सारा यूज हुआ हुआ है यहाँ से जनाब सीन चेक करें ये देखें मस्जिद का जो ऊपर सेकंड वाला फ्लोर है उसमें से आपको ये सीन देखने को मिलेगा अच्छा ये जो मस्जिद है इसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री तो किसी को नहीं पता कि इसकी यानी कि एग्जैक्ट डेट के कब ये बनी गई थी लेकिन ये बताया जाता है कि तकरीबन 400 साल पुरानी मस्जिद है और इसमें चूँकि पूरा लकड़ी का काम हुआ हुआ है तो इसमें दो दफ़ा आग लगी थी और इसको तीन दफ़ा रेनोवेट किया गया तो जो तीसरी दफ़ा यह रेनोवेट हुआ था ये उन्नीस में हुआ था और इसके ऊपर जो बलाई मंजिल आपको नज़र आ रही थी ये उन्नीस में बनाई गई है और अभी इसकी भी रेनोवेशन का काम हो रहा है लेकिन इसके अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो डे वन से वही यूज़ हुई हुई है बस उसको मेनटेन किया गया रेनोवेट किया गया बेसिकली हमारा इस जो आज का व्लॉग था उसका मकसद था कि आपको एक ट्रैवल गाइड प्रोवाइड करना वो आपको मिल गई होगी और आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं आपको अल्लाह हाफ बोलते हैं आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट व्लॉग से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे जितनी खूबसूरत लेक्स हैं जो मेडोज़ हैं जो रिवर है जो फॉरेस्ट हैं जो आबशारे हैं उन सब को हम इन एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएँगे साथ साथ आपको उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफ़